খবর রাজনৈতিক নেতা দেলোয়ার শিকদারের গোপন রহস্য ফাঁস খবর খবর গরম খবর 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 গরম খবর রাজনৈতিক নেতা দেলোয়ার শিকদারের গোপন রহস্য ফাঁস খবর খবর আজকের গরম খবর 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 আজকের গরম খবর 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 আজকের গরম খবর রাজনৈতিক নেতা দেলোয়ার শিকদারের গোপন রহস্য ফাঁস খবর খবর আজকের গরম খবর দেলোয়ার শিকদারের গোপন রহস্য ফাঁস খবর খবর আজকের গরম খবর 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 পার্টির এই জরুরি সভা ডাকার একমাত্র কারণ হল দেলোয়ার শিকদার সম্পর্কে সাংবাদিক রাইহানের এই রিপোর্টটি রাজনৈতিক মহলে আমাদের পার্টি সম্পর্কে বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করেছে কারণ একজনের জন্য অন্যান্য রাজনৈতিক দলের কাছে জনগণের কাছে আমাদের ভাবমূর্তি আমরা নষ্ট করতে পারি না রাজনীতি করা মানে সন্ত্রাসী লালন করা নয় রাজনীতি করতে হলে সেই রাজনীতি অবশ্যই জনগণের কল্যাণার্থে করতে হবে কিন্তু দেলোয়ার শিকদারের বিরুদ্ধে যে প্রতিবেদন প্রকাশ হয়েছে সেই প্রতিবেদন দেলোয়ার শিকদারকে একজন সন্ত্রাসী লালনকর্তা হিসাবে জনগণের সামনে চিহ্নিত করা হয়েছে তাই আপনাদের সিদ্ধান্তকেই আমি চরম সিদ্ধান্ত হিসাবে মেনে নিতে চাই আমার মতে দেলোয়ার শিকদারের সিনিয়র সহ সভাপতি পদে পার্টিতে থাকার কোনো অধিকার নেই তাকে এই সবই পার্টি থেকে বহিষ্কার করা হোক আমারও একই মত যাকে রাখলে পার্টির ভাবমূর্তি নষ্ট হবে তার পার্টিতে থাকার কোনো অধিকার থাকতে পারে না আমাদের সবারই সিদ্ধান্ত দেলোয়ার শিকদারের বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব এনে তাকে এই মুহূর্তে বহিষ্কার করা হোক আমরা দেলোয়ার শিকদারের বহিষ্কার চাই বহিষ্কার চাই বহিষ্কার চাই বহিষ্কার চাই বহিষ্কার চাই তাহলে আপনাদের মতামতের উপর ভিত্তি করে সিনিয়র সহ সভাপতির পদ থেকে দেলোয়ার শিকদারকে বহিষ্কার করা হল ওই সাংবাদিকের রিপোর্টের কারণে আমার পাড়ি থেকে বহিষ্কার করছি কারে বহিষ্কার করছি বুঝতে পারছ আমারে আমি কেন দেলোয়ার শিকদার অনেক কাঠখর পুরাইয়া আমি দিলা কোষাই থেকে দেলোয়ার শিকদার হয়েছি নেতা হয়েছি আজ আবার সেই নেতাগির উপর আঘাত আইছি এই আঘাত আমি সহ্য করুন না শোন আমার বিরুদ্ধে যারা অনাস্থা প্রস্তাব আছে ওদের বিচার ওদের পাওনা আমি ঠিকই বুঝাই দেব কিন্তু সাংবাদিক আমার সাইনবোর্ডে কাঁদা লাগাইছি শালিজ আমার পয়সা থাকব সেইটা হইতে পারে না শোন তোর ভাই রাঙারে ক আজই যেন ওর জীবনের শেষ দিন হয় আমাকে একটু আশ্রয় দিন আমি একজন সাংবাদিক রান্না মাস্তান আমাকে মারার জন্য তারা করছে প্লিজ আপনার সাথে আমাকেও মরতে পারেন নাকি যান বলুন বলুন বলছি ভাই প্লিজ প্লিজ ভাই আমাকে একটু আশ্রয় দিন রাঙা আমার পিছু দিয়েছি বলেন রাঙা আপনি কি শুনেছি কেউ আপনার আশ্রয় দিব না সবাই কয় রাঙা একটা নতুন জল্লার জমেরা থেকে বাসন যায় রাঙারা থেকে সাংবাদিক এখন বাজার লেগে এত দূর 
আমি গুলো চুল কাই এখন যে তোর চুল কানে আমি থামাইয়া দিমু আচ্ছা সত্যি করে কত এই পোর্টালে কি কত টাকা পাইছস আমি কিন্তু তোরে মারার লাগা 5 লাখ পাইছি লাগা তুমি আমাকে বের হলা আমাকে বের হলা হুম কিছুই করার নাই রাগা একবার যদি টাকা নেয় বরং তারে আয় আয় করে ডাক তুই কিছুই দেখস নাই मिथ्या खनी मन कर हाथ रक्त दाग धुए फिर पुलिस ग्रेफ्तार करते गरम बस तो चामिल नाइट शो नागर इविनिंग शो ते आसा गया कैन ओ मानुष ना आसल जल्लाद जल्लाद को कार जी को तर कि खुन करस तु और टाक तुले देस सत्य कर कत तर कैडा भाईजान जे भाईजान जो एखार बैचे आर जीवन मार पर यह भाईजान चे बड़ क्यों होते तर भाषा राखम कर राना भाईजान जा रांगा भाई जानतम आपनी एक् आसबें तले जा गरीते बोल देखी माल खा शुरू कर ठीक है बारोटार गाड़ी स्टेशन सातटा चले मोड़ाइन मार्सिटा तो 
তাই মনে হয় না না তা মনে হইব কেন তুই বস বাবা আমি চামেলিরে পাঠাই দিতেছি আমি ঠিক বুঝতে পারিনি যা বলছিলাম বাবুলের কারণে দুই কোটি টাকার বিল আটকে আছে কাজটা আবার যাতে চালু হয় সেই ব্যবস্থা করে দিতে হবে বলো রাঙা তোমাকে কত দিতে হবে পনেরো লাখ একটু বেশি হলো না বলছিলাম কি এ রাঙা বাজারে গোড়া মাছ না যে দর দাম হয় রাঙা রাজার প্রয়োজন তার এক দামে কিনতে হয় ঠিক আছে পনেরো লাখই দেব রাঙা নাম মনে আছে তো তেরা বাবুল Ah! <laughs> 
ছিলি চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে তুই আমার খবর করে দিবি এই দেখ আমি একলা এসে একলা একদম একলা তোর এলাকা এসে কই যে থাকলে মার আমারে नाम लेखा नई আরে লেখা আছে শুধু তোর নাম এই মুন্না তোর নাম তোর সাহস কত তুই কি মনে কর সাহস দুই চারটা ককটেল ফোটালে মাস্তান হওয়া যায় শিষ্য সন্ত্রাসী হওয়া যায় হ্যাঁ আরে আমার বয়স যখন সাত বছর তখন খাসি জবাই এরপর গরু জবাই সর্বশেষ মানুষ যাই করতে করতে আজ এসে নিয়ে দাঁড়িয়েছি আরে শোন শোন সাত সাতটা জবাই করার পর লাইসেন্স পাইছিলাম আরে তুই তো সালে সেই দিন জুম্মাই জুম্মাই আট দিন আট দিন প্রথম বরিশাল থেকে সতর্কাত তারপর হাতি হাতি পা পা কইরা ইংলিশ রোডে পাশ দিয়া নবাবপুর রোড আরে ইংলিশ রোডের পাশে যে মাসির বাড়ি আসিল তুই তো হলার হেই দেও দে হস্তায় তোর প্রথম কাজটা যেন কি আসিল কি আসিল ও মরে পড়ছে হরতালের দিন বিশ টাকার বিনিময়ে গাড়ি গ্লাস ভাঙা আর সেই তুই নিজেই নিজের টাইটেল প্লেট বদলিয়ে দিলি সন্ত্রাসী বললা আর তোর টাইটেল প্লেট আমি পাশ দিয়ে দিব বাবুল ভাই রাঙা মাস্তান আমাদের ব্যারিকেড তুইলা দিয়া বিল্ডিং এর কাজ শুরু করে দিছে
কিরে কিসের টেন্ডার নেতা রাজিয়ামু রেট কত হ্যালো কত উঠছে দশ লাখ নেতা দশ লাখ উঠছে রাজিয়ামু দশ লাখ রাজু যা হ নেতা রাজি তাহলে টাকাটা পাঠাই দেন রাখলাম নেতা আপনার কোনো শেষ ইচ্ছা আছে নেতা আজ মিটিং এ কথা উঠছে আপনার মতো ভালো মানুষ বাইচে থাকলে অনেকের জন্য অসুবিধা তাই আপনার মারার লিগা আরে মারবি তুই না আমার কাছের মানুষ নেতা মির্জা ফর সিরাজের কাছের লোক ছিল আর কাছের মানুষ চাই বেমান বেশি হয় যত রাজনৈতিক নেতারা মরছে সব কাছের মানুষের হাতে মাফ করে দেন নেতা আমার মাফ করে দিয়েন এবার যে আপনার মূর্ত হয় বাবুল কি নেতা মিছা কথা কইলাম নেতা আমার গুড়িতে আমার ভাই মরছে তার বিচারে আমার একটা আঙ্গুল কেটে দিতে হইব কিন্তু রাঙ্গারে তো একবারও যে কেনেন না যে কাজ আমি বন্ধ করেছি আমার নাম শোনার পরেও সে কাজ আবার কেন চালু করতে গেল কেন চিৎকার করবি না আওয়াজ কম একদম কম এই করবি এই বাবুল লেখার জন্য খরচ দেয় না তুই কিন্তু সীমানা বাইরে চলে যাচ্ছে নেতা এই সব ভয় দেয় আমার কোনো লাভ নাই মনে রাখেন আপনাকে স্বার্থেই আমাকে জন্ম হয় আমাকে স্বার্থের জন্য আপনার মতো নেতা দরকার না ডাউন নেতা ডাউন ডাউন আপনারা লাইন নিয়ে থাকেন আমি চললাম এই তো রায় কে হলো নেতা আরে কথা কর না কে বিচার করবেন বলে বাবিলে তো ঠিকই তেরো মেয়ে চলে গেল এইবার যদি আমি সোয়াই দেই আপনি কিন্তু কিছুই করতে পারবেন না শালি সাওলে ফেলা দেই তাই দেবো নেতা আপনি শুধু কয়টা দিন চোখে টিনে চশমা পরে থাকেন আমি ওই ঠিকই বুঝাই দেবো আমি রাঙ্গা মাস্টার নাম্বার ওয়ান এক নাম্বার
ওই শালার কোন নীতি নাই যখন রাঙা ছিল না তখন আমি ছিলাম সবকিছু আর সারা রাঙারে আমার চেয়ে বেশি দাম দেয় বেশি দাম দেয় ওরে আমি একদিন ঠিকই বুঝিয়ে দিব আমি আমি আরে আমার কোন কাউন্টার নাই আমার কয় কি না আঙ্গুল করে দিতে হব আরে নেতা শালা ইলেকশনের নিজের বইয়ের ভোটটা বন্ধ পায় না আমার নেতাগিরি ফলে তা আসে যা শালা রাঙা তোমারে মারতে আইতাছে
হাসপাতালে তোকে যেতে হবে না সময় মতো আমি যাব কিছু জানতে পারলে বুঝতে পারলে খুনি কে ওই খুনির নামটা জানতে পারিনি তবে শুনেছি রাঙামাস্তান তারাবাবুরকে খুন করতে চেয়েছিল খবর এসেছে ব্যর্থ হয়েছে তারাবাবুর নাকি হাসপাতালে বেঁচে আছে এত ভিড় কে হয়েছে কেন তুই আমার কাছে থাকবি আরে তোর জন্য আমি জীবনে বাইসে আছি তুই তো আমার কাছে এই দুনিয়াতে সবচেয়ে বেশি আপন সেইটা ঠিক আছে কিন্তু তোমার মারে তো আমার মা ডাকতে দিব না আমারও কেউ নাই তোরও কেউ নাই আজ থেকে তুই আমার কাছে থাকবি আমার ভাই হয়ে জীবনের প্রথম একজন আমার গুলি খেয়ে বাইচা গেল আমি কিন্তু খুশি হয়েছি রাঙা কেন এই জন্যে বাবুলো কিন্তু তোরই মতো একজন তোদের নিয়ে যারা রাজনীতি করে ওরা মরে না তোরাই মারা যাস তাই বাবুলে বাইচে থাকা খবর পাইয়া আমি আসলেই খুশি হয়েছি জামেলে তোরে খুশি বেশি খুনে লাগে না আমি ওরে ঠিকই মেয়েরা ফালাবো নাইলে গুলি খাওয়া বাঘ শিকারিরা ছাড়ে না সুযোগ পেলে পালটা থাবা মারে বেটা আমি যে নাই করে দিব এই কথাটা রাঙা কিন্তু ঠিকই বুঝতে পারছে তাই ভাবলাম দাফন কাপড়ের দায়িত্বটা হিসাব মতো তো আপনারই করা লাগবো নেতা ওই বাবু তুই কি এই কথা কলের জন্য আমার কথা আইসিস আরে না 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 আরে কথা তো বাদ কি বাদ আসলে কাফনে কাপড়ে দিয়ে বেড়াইছি বলা তো যায় না হরে আমি মাইরা ফালাই দেখা গেল টাকা আছে কাফনে কাপড় কিনা টাইম নাই নিজের কাছে রেখে দেন নেতা কামে লাগবো শোন বাবুল নিজের খুব একটা বড় কিছু মনে করিস না বেশি বাড়লে কি হয় জানিস তো ঝরে ভাইঙা পরে ঠিকই কইছেন আর খুব ছোট হইল সমস্যা ছাগলে মাথা মুইরে খায় তাই কইছিলাম কি ছাগলে খাওয়া চাইতে ঝরে ভাইঙা পরা অনেক ভালো যাই নেতা পড়ানো হয় না এই মাস্টার কেন হয় না এই জন্য গুন্ডার ভাই গুন্ডা হইব লেখাপড়া করে কোনোদিন জল বেরিস্টার হইতে পারবো না এই তো এই মাস্টার এই নিয়মটা কার তৈরি আপনি যদি আপনার হইয়া থাকে তাইলে রতন আজ ওর জীবনের প্রথম খুনটা আপনারই করব কারণ আপনারে দিয়াই ওর গুন্ডা জীবন শুরু হইব এই মাস্টার এই বড় বড় কত গৌরের সময় তো খুব করতে পারেন শিক্ষা দিয়া সমাজ পরিবর্তন করতে হইব গুপ্ত গলাবাজি কইরা হাত তালে নিয়ে কন সিন্দমল থেকে শিক্ষার আলো জমাইতে হইব হ্যাঁ আমি নিজে লেখাপড়া শিখতে পারি নাই আমি কলমের বদলে পিস্তল ধরছিলাম বইলা আজ আমি গুন্ডা 
মাস্তান দশজন শিষ্য সন্ত্রাসীর একজন আমি কথায় কথায় গুলি করি আমি চাই না এই রতন আমার মতো পিস্তল হাতে নিয়ে গুন্ডামি করুক আমি চাইছি ও লেখাপড়া শিখে জজ ব্যারিস্টার হোক আমার মতো গুন্ডা মাস্তান কো শাস্তি দিক কিন্তু দেখলাম না আপনারা যে নিয়ম তৈরি করছেন জজ ব্যারিস্টার পোলা মেয়ারাই জজ ব্যারিস্টার হইব আর রতনের মতো আমার মতো ছিন্নমূলরা চিরদিন চোর গুন্ডা মাস্তান সন্ত্রাসী হবে তাই রতনের লিগে আমি যে কলমটা কিনছিলাম এই মুহূর্তে ভাঙে ভালাইলাম কলমের বদলে এই পিস্তলটা তুলে দিলাম রতনের হাতে जन कर সত্যি আমি রতন রে মানুষের মতো মানুষ করা চাই ম্যাডাম অন্য কারো হাত হইলে হইতো এতক্ষণে আমি এই হাতটা টাইনে সিরে ফালাইতাম কিন্তু এই মুহূর্তে আমি তা করুন না এই হাতে থাপ্পরে আমি তো আর ভালো হব না তাই এই হাত দিয়া আমার রতন রে মানুষের মতো মানুষ করে দিয়েন প্রয়োজন আমি রোজ আইসা একটা না দুইটা করে থাপ্পড় খাই যাম মানুষ যাকে অমানুষ মনে করে সেই অমানুষের মাঝে কতবার একটা মানুষ লুকিয়ে আছে কেউ তার খবর রাখে না তাই নাকি একদিন দেখা করতে বলিস দেখব তোর কথার সাথে ছেলেটার মিল কতটুকু একটা গুন্ডার জন্য এত প্রশংসা জীবনের প্রথম আমিও শুনলাম এত কিছু জানতে হবে না ম্যাডাম আমাকে বলেছে তোমাকে দেখা করতে তাই তুমি দেখা করবে ওরে বাপ রে বাপ তুই দেখছি অর্ডার করে শিখে গেছোস সবে তো শুরু তা বলো কাল কখন যাবে আরে বাবা বললাম তো কাল সকালে যাবো আসুন আচ্ছা আমি আপনার কোনো ক্ষতি করছি আপনি আমার পিছনে লাগছেন কে কবে থেকে কবে থেকে মানে আরে রতন তো পারলে আমার রাইতে পারে দেয় চলে আসতেন ভয়ের কিছু ছিল না মনে হইতেছে আর কেউ থাকে না একই বলতে পারেন শুধুমাত্র বাবা আর আমি ছাড়া কেউ থাকে না আপনার সাথে আপনার বাবা নিশ্চয়ই বাকি দুজন কারা মা আর বড় বোন ও বিদেশে থাকে বিদেশে নয় তার চেয়ে অনেক দূরে 
শুধু যাওয়া যায় কিন্তু ফিরে আসা যায় না মানে খুন হয়েছে খুন হয়েছে কেন কি লাভ হবে শুনে বললেই কষ্ট হবে আসলে আমি কেটা আমি তো একজন গুন্ডা মাস্তান আর খুন তো গুন্ডা মাস্তানি করে অভিমানে বললেন কই অভিমানে কই নাই তো অভিমান যদি নাই করে থাকেন তাহলে শুনুন এই জমিতে তার মাল্টি স্টোরেজ বিল্ডিং এর ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করতে পারবে না আমি কথা রেখেছি এই হল কোর্ট অর্ডার তোমরা যাও দেওয়ার সিদ্ধারের মুখের উপর এই কাগজটা ছুঁড়ে মার ধরো ওই দুই টাকার উকিল স্যার আমি গোনায় ধরি নাই ওই উকিল আমার হারে দিছে ওর জন্য আমার কোটি কোটি টাকার সম্পত্তি বেদখল আর তোর এখানে দাঁড়িয়ে আছিস যাও ছোট রে বল ওই উকিলে বুঝাই দিতে আমি কে খাও ছোট শিকদার আইজ না জানি কার কপালে কি আছে আমি তো করছিলাম না 
তিনটা মার্ডার কেস নিয়া তরে আদালতে ওকালতি করতে হইব মার্ডার তো করলাম মাত্র দুইটা তিন নাম্বারটা কেটা জানো তোর ছোড়ো মাইয়া चौबीस घंटार मध्य छोट शिकदार के ग्रेफ्तार कर আমি আদালত পর্যন্ত নিয়ে যাব বাকিটা আপনি করবেন তুমি যদি ওকে গ্রেপ্তার করতে পারো আমি বলছি সাক্ষী প্রমাণে দুই খুনের অভিযোগে অভিযুক্ত আসামি ছোট শিকদার খুনি হিসাবে প্রমাণিত হওয়ায় আদালত বাংলাদেশ দণ্ডবিধির তিনশো দুই ধারা মোতাবেক আসামি ছোট শিকদারকে যাবজ্জীবন সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করছে তুই কিন্তু এই বইটা পড়ে আমাকে ধারা খুঁজতে বলেছিলি এখন তুই বুঝতে পারছিস তোর অহংকার মিথ্যে করে দিয়েছি এবার তুই জেল খানায় বসে বসে এই বইটা পড়বি আর শিক্ষা নিবি অপরাধী নিজেকে যত বড়ই মনে করুক না কেন আইন তার চেয়ে অনেক বড় আওয়াজ কমা শুদ্ধ ভাষায় তো আমার অনেক কিছুই কইলি আমি কিন্তু শুদ্ধ ভাষায় কমু না সুরি হাতে কমু
এই হলো আমার জীবনের অতীত দোলন বাবা বাবা এই হলো সেই বাবুল দোলনের মুখে তোমার অনেক কথাই শুনেছি একটা গুন্ডা মাস্তান সম্পর্কে আর কতটুকু বা বলার আছে নিজের জীবন সম্পর্কে নিজেরই যখন ভালো ধারণা নেই তখন সে জীবন থেকে বেরিয়ে আসতে পারো না বাইরের চাইলে চাই কিন্তু অনেক বাধা স্যার পাশে অনেক শক্ত প্রাচীর প্রাচীর সব সময় শক্তই হয় বাবুল আর এই শক্ত প্রাচীর শক্তি দিয়েই ভাঙতে হয় তুমি পারবে প্রাচীর ভাঙতে এনিওয়ে তোমরা কথা বলো আমি ভিতরে গেলাম বাবা ঠিকই বলেছে আমার বিশ্বাস তুমি পারবে ওই প্রাচীর ভাঙা বাইরে আসতে চাইলে তো আর একটা হাত দরকার যে হাতটা আমি শক্ত করে ধরে নতুন করে বাঁচতে পারো ওই হাতটা আমি কইবা মুখন খুব একটা শক্ত হাত কিনা জানি না তবে এই হাত ধরে এটুকু বলতে পারি এই হাত তোমার অতীত জীবনের প্রাচীর ভাঙতে সাহায্য করবে আমার সাহস আছে বাবার প্রতি ভরসাও আছে তাই এই হাতটা বাড়িয়ে দিয়েছি তারে গুন্ডা বাস্তান বইলে সবাই ঘৃণা করে তারে ভালোবাসা যায় না তোমার যে শক্তি আর ক্ষমতা মানুষের অকল্যাণে ব্যবহার হয়েছে আমি তোমার সেই শক্তি আর ক্ষমতার সাথে আমার ভালোবাসা যোগ করে মানুষের কল্যাণে ব্যবহার করতে চাই কি হলো হাতটা সে কখন বাড়িয়ে রেখেছে ধরবে না তুমি
चेस्टा करो खुब चिंतित बाबुल के ऊपर महल चपे सांबादिक हत्यार केस एरेस्ट कर जेलखाना फुटा दिए ढुकले रक छा मन कर दिमु जाते लोके और टारा बाबुल ना कोया भैरा बाबुल कॉय बड़ो भाई राखी माल खामु रंग बर से भिंगे चुनार आले रंग बर से Hey! <laughs> 
मन कर बाबुल सम्पर्क के मिले दुलन तु जी मन थकिस तोर और बाबुल सम्पर्क चौद जुलई सांबादिक हत्यार एन बजारे क्यों जदि बाबुल मिथ्ये सक्षी दे क्यों को उकिल ही बाबुल जमीन कराते मरते स्वीकार कर जेने बाबुल के भलिसे भलिसे दुनिया क्यों सन्सी जन्माय ना परेश पर कारण मानुष सन्सी है बाबुल शक्ति देखे चाहिए शक्ति दिए जरा बाबुल सन्सी बनाय तरुदे संग्राम करते तई संग्रामे तुम्हारे सहयोगता प्रयोजन सांबादिक मत भलो मानुष जरा बाबुल खून कराय तर मुखोश खुले दीते तुम्हरा तुम्हें शुद्ध एक बार एक बार सत्य कथा आदालते सी दाओ आप कि मुख खुलते पर मुख खुलब आदालते गए सत्य कथा बोल रांगा मस्तान चोखर सामने सांबादिक के खून कर पुलिस चल
बोबा आज कथा कहते चाहते कल ठीक करब एक जन दु जन कथा कहते कहते एक समय देखी जरा टोगो भर बोबा आबा एक लगे सन्स बिुदे चित उठसे तक ही तो टगर पिस्तल गुली शब्द ओ चित थामाइते पर चुप कर रांगा सत्य कहना तर की कख भल होते इच्छा करना तो समाज आो दस टा मेर मत ही पार बहरे गिया घर करते इच्छा कर संसार करते इच्छा कर मोटो इच्छा करना क्या क्या जानते चास जानते चास मारे सरकार नष्ट कर खुजा पाई कर लेगा कौन कि जानवर मानस होते चाह हिंसा जीवन टाइम 
আমার ভিতরে কষ্ট না এটা হোস নাই যে কষ্টটা সবার চোখের আড়ালে আমারও কাঁদায় তখন তখন আমি খোলা আকাশে নিশে তারা চিৎকার করে কই এ খোদা আমি আমি কি পাপ করছিলাম কিলিকে তোমার এই পৃথিবীতে আমার পালাই না আইজো কেন জানতে পারলাম না কে আমার জন্মদাতা কার রক্তে আমার জন্ম কাল লেগে এতটা বছর আমার বা পাগলে আছে কে সে পাপি কে সে পাপি আমি আমি তোর কোনো দিন ভালো হইতে কব না এতে যদি আমার ঘর বাঁধার স্বপ্ন ভাইয়ের তোর হয়ে যায় তাতে আমার কোনো দুঃখ নাই তুই তোর আজনা জন্মদাতারে অপরাধের পর ধুইরা খুঁজে ভাই কর এটাই আমি চাই যাওয়াটা তখনই সত্যি হবে যখন ওই সোনা নামে মেয়েটা মারা যাবে আর সোনা যদি বেঁচে থাকে বাবুল ঠিকই জামিনে বেরিয়ে আসবে আর বাবুল বেরিয়ে আসা মানে আমার শত্রু বেরিয়ে আসা
আদালতে কিন্তু বিনা উকিলে কেসে লড়াই করা যায় না ওই একজন উকিল যদি আদালতে না আসতে পারে তাহলে তার কোনো উকিলই নাই এর আঙার বিরুদ্ধে দাঁড়ায় আসলে তুই একটা কথার মতো কথা বলেছিস তবে আপনার মতো হইতে পারি নাই হইতে পারলে তো আমি নিজেই না তো হয়ে যেতাম নেতা হওয়ার সময় অনেক পরে রয়েছে আপনার চল উকিলের ফেলা দিয়ে আসি যাতে ওই শালি সাওয়াল আদালত পর্যন্ত যেতে না পারে এই চলো সাংবাদিক হত্যার আনিত অভিযোগ সম্পূর্ণ আমার এই রক্তাক্ত শরীর প্রমাণ করে কেন আমি পবিত্র আদালতের সময় মতো হাজির হতে পারিনি তাই তাই আমি আপনার আদালতে ক্ষমা প্রার্থনা করছি রনার ঘোষ মা মহামান্য আদালত আমি এই অবস্থায় আমার মক্কেলকে নির্দোষ প্রমাণিত করতে চাই তাই আমি আমার বক্তব্য পেশ করার জন্য আপনার অনুমতি প্রার্থনা করছি অনুমতি দেয়া হল বলো তুমি চোদ্দই জুলাই সাংবাদিক রাহাত চৌধুরীকে খুন করতে ওকে দেখেছিলে মহামান্য আদালত আমি যাকে খুন করতে দেখেছিলাম সেই খুনি সেই বাবুল না সত্যিকারের খুনি ওই রাঙামাস্তান মহামান্য আদালত রাঙামাস্তান কি যাতে করে খুনি প্রমাণিত করতে না পারি সেজন্য বড় শিকদার এবং রাঙামাস্তান রাস্তায় আমাকে এভাবে আহত করেছে শুধু আমাকেই না গতকাল এই সাক্ষী সোহানাকেও গুন্ডারা মেরে ফেলার চেষ্টা করেছিল কিন্তু ব্যর্থ করে দেন ইন্সপেক্টর মুন্না মহামান্য আদালত সাক্ষীকে মারার চেষ্টা আমাকে মেরে ফেলার চেষ্টা সব কিছুই প্রমাণ করে খুনি আমার মক্কেল বাবুল না সত্যিকারের খুনি ওই রাঙা মহামান্য আদালত রাঙা যে আমার উকিল বন্ধুকে মেরে ফেলার চেষ্টা করেছিল তার প্রমাণ কি প্রমাণ মহামান্য আদালত প্রমাণ হচ্ছে সেই ছোট্ট ছেলেটি যাকে মেরে ফেলার জন্য রাঙার লোকজন পিছু নিয়েছে 
জানি না ইউরানা সে বেঁচে আছে না মরে গেছে মহামান্য আদালত আমি রতন নামের ছেলেটিকে আহত অবস্থায় হাসপাতালে পাঠিয়েছি মহামান্য আদালত আমি আমার মক্কেলের জামিন মঞ্জুর করার অনুমতি প্রার্থনা করছি সকল সাক্ষ্য প্রমাণের ভিত্তিতে সাংবাদিক হত্যার সঙ্গে বাবুল জড়িত নয় প্রমাণিত হয় আদালত বাবুলের জামিন মঞ্জুর করছে সেই সাথে ইন্সপেক্টর মুন্নাকে হাসপাতাল থেকে আহত রতনের জবানবন্দি নিয়ে আদালতে পেশ করার জন্য নির্দেশ দিচ্ছে এই আদালত আগামী সতেরোই ডিসেম্বর পর্যন্ত মুলতবি ঘোষণা করা হল জলদি হাসপাতালে নিতে হবে তাড়াতাড়ি ভাঙারে ডাক বল আমি ডাকছি চলবে না দাদা আবার দাঁড়াবে ওকে হিসাব নিকা শেষ না করে চলে যাবো বুঝছি ওর সময় হয়ে গেছে 
যতর রে ফেলা দেওয়ার জন্য আমার নিজেরই যাইতে হইব আর কোন শালিস আমি বিশ্বাস করি না জেল থেকে পালিয়েছে ঠিক আছে স্যার আমি এক্ষুনি আসছি ওকে স্যার আমার ভাই আইসে রে আমার ভাই আইসে ভাই রাতে চিন্তা করছি সকালে চলে আইছে তুই অনেক দিন বাসবি রে ভাই অনেক দিন বাসবি ভাই রে আমারে মারবো কোন শালায় ভাই শুধু মাত্র ওই উকিলের আইনের মার কাছে পইরে জেলখানায় গেছিলাম मारते गया शत्रु लगे देखा शत्रुटा क्या अतीत हिस्ट्री नायिका 
हासपाले
dolor? जीवन बचाया प्रमाण कर दिल शत्रु बंधु रंगा बाबुल तुम्हरा थाना चलो Don't 
ডাকি তোমার মনে মনে আছে মিলনের আশা 